przyjechałam w 91 roku, 23 października. Nie wiedziałam, gdzie jest Islandia. Nie miałam bladego pojęcia, że w ogóle taki kraj istnieje. A przyjechałam, bo było zapotrzebowanie na ludzi do pracy do fabryki ryb. Były to czasy wczesnej wolnej gospodarki w Polsce, 96 rok. Jak wielu Polaków próbowałem własnej działalności. Niestety nie wyszło i ruszyłem za chlebem w świat. Przyjechałem do Islandii w środku zimy, 15 lutego. Arktycznej zimy trzeba dodać i zakochałem się już po tygodniu w tym kraju. Nasza przygoda z Islandią zaczęła się jak 18 lat temu, 27 maja. Przylecieliśmy do pracy. Byliśmy zaręczeni, mieliśmy wyznaczoną datę ślubu na wrzesień, ale w maju po tej propozycji dla Zbyszka zdecydowaliśmy, że, że, że przylecimy tutaj no i zarobimy sobie na, na, na wspólne życie. Ja miałam wjechać do Anglii tak naprawdę, ale tydzień przed wylotem te samo biuro zaproponowało mi wyjazd na Islandię. Dużo lepsze zarobki i to chyba najbardziej, bo jeżeli się nastawiasz, o dobra, no, nastawiasz się tak, dwa, trzy miesiące wracam, tylko to jest na lato, no ale jak zaznasz tej, <głos> tego lepszego życia, tym bardziej może bym wyjechała, gdybym nie poznała lepszego życia właśnie, poznałem, lepszego życia. Nie? Że lepsze życie zrobiło. Nie marzyłam o Islandii, to był przypadek, to dlaczego się tu znalazłam, to głównie to, to tak naprawdę miłość, no, mój mężczyzna tu przyjechał, no i ja przyjechałam za nim po jakimś czasie. 10 lat temu w sumie chyba uciekłem od tam, jak, jak każdy chyba uciekał od czegoś, od, nie wiem, od problemów, od, od biedy, od od dnia codziennego w Polsce. Odkąd zamieszkaliśmy razem, to zaczęliśmy pracować. Praca, dom, praca, dom. No Wcześniej i... też pracowaliśmy, ale... No, ale osobno, to jeszcze tak. było inaczej. No i tak sobie myślimy, kurczę, no chyba to nie jest to, czego oczekujemy od życia. I trochę tak spontanicznie w tajemnicy przed Kasią dogadałem się ze znajomymi, bo którzy już tutaj wcześniej wyjechali. No i udało się załatwić wyjazd do Islandii na farmę. Mhm. Dokładnie dwa tygodnie. Co sobie pomyślałaś, jak Ci pierwszy raz o tym powiedziałem? Od razu się zgodziłam. Byłam tak, na takim etapie po prostu e, życia w Polsce, że zgodziłabym się na wszystko, byleby uciec e, od polskich realiów pracy. Ta, ra ta radość, jak się mówiło tak. szefowi, że bye I... bye. Wcześniej, szczerze, jak nawet leciałem, to nie wiedziałem, gdzie to jest na mapie. Przy, przyleciałem tu w lutym, 9 lat temu i jadąc z Keflawiku, to było jakbym był na, na Księżycu. Była Śnieżyca, pustka i nie wiedziałem, gdzie jadę. No i w, rano wstałem, kupa śniegu, dali mi mapę, taką turystyczną, wziąłem se kabanosa w rękach, bo było strasznie zimno, plecak na plecy i poszedłem szukać pracy. I minęło teraz 2-3 godziny, w śniegu po pas, 
znalazłem pracę jako szef kuchni i tak zostałem i tak pracowałem jako, jako szef kuchni po kilku godzinach szukania pracy, bo oczywiście się zgubiłem, miałem iść e, do domu, a poszedłem z moim widnym kierunku i przez to znalazłem pracę. Tutaj we wiosce przyjęli nas bardzo serdecznie, zorganizowane było wszystko super. No, no, najważniejsze było, że była praca legalna z, ze wszystkim ubezpieczeniem, z, z, z umową o pracę, z załatwione bilety, dach nad głową, jedzenie w lodówce, no i takie naprawdę fajne przyjęcie w fabryce ryb. Wszyscy byli zadowoleni, no może dlatego, że świeża krew przyjechała, także mieszanie krwi z Islandczykami to też było dla nich ważne. Kompletnie nic nie wiedzieliśmy właściwie o Islandii i Pamiętam, że ktoś się śmiał z nas, że lecimy na białe niedźwiedzie. Każdy był przekonany, że tu jest tylko lód i zima. Także, jak, no, tak jak mówiłam, jak Zbyszek pokazał mi na mapie, gdzie jest Islandia, to mnie to przeraziło. Mieliśmy takie, takie miłe zdarzenie, które nas zaskoczyło. Nasz szef miał stłuczkę, bo odebrał nas szef. Miał stłuczkę i już ze Zbyszkiem byliśmy gotowi na awanturę, a, a to co się okazało, jednak panowie wysiedli z samochodu, podali sobie ręce, uśmiechnięci, przeprosili się, podpisali papierki i każdy pojechał w swoją stronę. Śmialiśmy się, że na pewno nasz szef będzie miał na imię Bjorn, no i okazało się, że faktycznie miał na imię Bjorn. Ale hmm, jakie były nasze wyobrażenia? Ja nie spodziewałam się, że wylądujemy na totalnym... Od ludziu. Od ludziu, tak. To prawda. Nie spodziewałam się czegoś takiego, że w obrębie hmm. naszego punktu po prostu widzenia nie ma żadnego domu. Tak, tutaj e, farma, tak. farma by się spaliła, a dopiero po tygodniu by się ktoś pewnie zorientował, że jej nie ma. Wcześniej dzwoniłem do brata, pisałem do, do niego tam na, na Skype'ie chyba nawet. Pytał się jak tu jest, ja mówiłem, że tu... Jak to się mówi, psy do pani szczekają, a on później mówi, to jak żeś poznał tą kobietę, jak tam nic nie ma. Nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej. Nie są pesymistami. Pogodnie spoglądają w nadchodzący dzień. Nie uskarżają się. Nie są malkontentami. Są bardzo mm, szczerzy, bardzo tacy gościnni, otwarci. Może czasami też się za bardzo ufają ludziom, tak mi się wydaje. Trochę to się zmieniło, jak, jak zaczęło tak więcej ludzi napływać z Europy, bo kiedyś było tak, że każdy dom, każde mieszkanie było otwarte, każdy samochód był otwarty, w samochodzie były kluczyki, portfele, a w tej chwili to się zmieniło. Ale są tacy, przypuszczam, że do każdego jednego domu, do którego byś nie zapukał i powiedział, zapytał się, czy możesz się, nie wiem, skorzystać z toalety, czy, czy, czy wziąć prysznic, czy napić się kawy, to tak jak u mnie w tej wiosce tutaj małej, to przypuszczam, że każdy by ci otworzył drzwi i zaprosił do siebie. Jedna rzecz, która bardzo nam się też rzuciła w oczy, bo zaraz po przyjeździe, to ich ufność, bo nie dość, że dostaliśmy cały parter w ich domu, PlayStation, telewizor, łazienkę, nasz pokój, to jeszcze w pierwszy dzień obudzili, po, pozwolili nam spać ile chcemy, obudziliśmy się, dom był zupełnie pusty, przygotowane dla nas śniadanie, mogliśmy chodzić po całym domu, nikt, nikt nas nie kontrolował, a w ogóle byliśmy dla siebie zupełnie obcymi ludźmi. Islandczycy pod tym względem są bardzo pozytywnie nastawieni do ludzi nowych, dają im szansę zaaklimatyzowania się. Kwestia, czy ludzie z tego skorzystają. Jednym z warunków jest przynajmniej próba zrozumienia ich i nauki języka. Jeżeli ktoś tego nie robi, po prostu automatycznie po jakimś czasie tą osobę odsuwają od siebie. Mają z nią kontakt oczywiście w pracy, wszystko jest ok, nie ma żadnej wrogości, ale nie dają w nieskończoność, po islandzku to się mówi endalois, szansy non stop. Po prostu każdy ma swoje 5 minut, żeby się wykazać. Nie znaczy to, że trzeba być orłem lingwistycznym, ale chęć. Islandczycy jako wyspiarze tutaj prawda, na dalekiej północy generalnie 
oni nieważne co, oni lubią korzystać z życia. I możemy na to patrzeć jak chcemy, czy to jest rozrzutne, czy nierozrzutne, czym się kierują, ale przede wszystkim myślę, że wiedzą jak z tego życia korzystać po prostu garściami, co widać kiedy wyjdzie słońce, wszyscy po prostu wybiegają z tych domów. Bo nie wiadomo, co będzie jutro, prawda? Zdarzyła mi się taka sytuacja. Wszedłem do sklepu u siebie, tam taki market typu Biedronka. Gdzieś po godzinie 20 chyba, no drzwi się otworzyły, no i chodzę z tym koszykiem, rzucam tutaj jedne zakupy, drugie, trzecie. Podchodzę do lodówek, lodówki zasunięte, ale czemu? Nie? Rozglądam się tak, no nikogo w sklepie nie ma. Okazało się, że sklep już dawno zamknięty, a nikt nie zwrócił uwagi, że sobie po nim chodzę. Podszedłem do kasy. I czekam i wołam, jeszcze tak nie znałem za bardzo języka, w ogóle nie znałem przecież islandzkiego. Halo! Wyszedł ktoś, popatrzył, pokazuje mi, że zamknięte, ale obsłużyli mnie. Udało się jeszcze zrobić zakupy. Jakbyśmy mieszkali tam na Fludirze, jeżeli spotkało się dwóch znajomych, którzy przejeżdżają koło siebie samochodami, jeden w jedną, drugi w drugą, zatrzymują się i rozmawiają, a reszta stoi, nikt nie trąbi. I czeka, że oni sobie tam porozmawiają. No Islandczycy dożywają wiekowych lat, także no, życie naprawdę jest bezstresowe na Islandii. Jest na poziomie właśnie bezstresowe, to, to mi się najbardziej tu podoba, że tu nie ma takiego, że coś muszę, coś, coś teraz trzeba zrobić, to jest, to jest taki spokój, to jest akurat w tym piękne. Na wszystko jest czas. Tak. Otwarci, po prostu. Kiedy wyjeżdżają e, zwiedzać połowę świata podczas, podczas nie wiem, jakiejś wakacji e, i przywożą, przywożą części świata do siebie, e, to jest to dla nich niezwykle cenne doświadczenie, ponieważ wiedzą, że ludzie są różni i że należy traktować ich z dystansem, spokojem e, i z taką, e, wydaje mi się, dozą właśnie tolerancji, której, której nam bardzo brakuje e, często. Tutaj ludzie wychodzą sobie w szlafrokach tak kupować, e, kupować kawę, czy, e, czy schodzą do piekarni, e, czy do cukierni. E, ludzie, którzy mają nie wiem, jakieś ogromne tatuaże, kolczyki, pracują w urzędach miejskich. E, nikogo to kompletnie nie obchodzi, jak, jak człowiek wygląda. E, najważniejsze jest to, kim jest. Potrafią pracować, są nauczeni pracować, bo od 12 roku życia wszyscy tutaj pracują, ale praca, nie żyją po to, żeby pracować. Oni pracują po to, żeby żyć, więc nikt się nie spina, każdy ma na wszystko czas. W Polsce bardziej ludzie szydzą z drugiego, śmieją się i cię dołują, a tutaj jest takie, że nawet jak coś zrobisz nie tak, to powiedzą, e, drugi razem zrobisz lepiej, nie? Tak. Nie wiem, czy to dobrze wymówię, ale jest takie powiedzenie islandzkie, Het, het, feta, rad, reda, czy coś takiego. To znaczy, a dobra jest. Czyli wali się, pali, dobra jest, nie przejmuj się, tak, będzie dobrze. Jest... Mieliśmy taką sytuację w fabryce ryb, że nasz brygadzista nie chciał dać nam dnia wolnego na pogrzeb papieża. I Islandczycy stanęli za nami, my przyszliśmy do pracy. On powiedział, że jeżeli ktoś nie przyjdzie do pracy, to zwolni nas wszystkich. I My przyszliśmy do tej pracy i Islandki mówią, dlaczego jesteście w pracy? Dzisiaj jest pogrzeb, pogrzeb waszego papieża. A ja mówię, no bo brygadzista nam powiedział, że niestety, ale nie możemy, bo nas zwolni. I w taki był moment, że one wszystkie odeszły od taśmy i powiedziały, że jeżeli on nam nie da wolnego do godziny 14, to oni nie przystąpią do pracy. Bardzo zostałam miło przyjęta pierwszego dnia w biurze, w którym pracuję. Generalnie jest tam kilka komputerów, każdy tam sobie coś klika w swojego autokada, więc tak nikt nie stara się nie przeszkadzać innym. I nagle usłyszałam głośną muzykę, jakaś znajoma nuta. I tak słucham, słucham, a tu dźwięczy, to nie ja byłam Ewo. Wychylam się za swojego monitora i taka głowa kolegi też się wychyla z drugiego monitora i mówi a Chciałem, żebyś się poczuła jak w domu. Muszę powiedzieć, że najgorszym chyba e, przysmakiem 
przysmakiem, jaki jadłem e, na Islandii, to jednak jest trekin e, i wieloryb. E, te dwa e, osobniki z oceanu po prostu e, potrafiły wykrzywić mi twarz e, do nie, nieskończonej w ogóle jakiejś do nieskończonych kształtów. Rekin przede wszystkim, ponieważ smakuje naprawdę jak stopy trola przed schodem słońca, a jeżeli chodzi o wieloryba, no to jak karkówka wyciągnięta z morza, którą, która niestety została wyciągnięta o dwa dni za późno. Próbowałem nawet tą skatę, no coś okopnego, najgorsze co mogłem w życiu jeść. A, a co to jest? To jest ten rekin, robiony w tym amoniaku, gdzie kiedyś e, po prostu sikali na to, e, to fermentowało i to się wkładało do pieca i e, gotowało, ale spróbowałem to i później musiałem popić to e, pół litrem Pepsi i tak nie mogłem zabić tego smaku, ale no coś okropnego. No. I słyszałem też od Kamili, że tutaj konina jest bardzo popularna. Tak, konina jest bardzo popularna. Ja sam uwielbiam konie, kocham konie, ale jem też koninę. Po prostu hodowla koni, konie były kiedyś produktem żywnościowym. Tak jak po prostu było to zwierzę, które się hodowało. Nie było siana w zimie, więc po prostu jakaś tam część pogłowia szła do uboju. A w tej chwili mięso końskie jest związane, jest to tradycyjne ich jedzenie, które bardzo lubią. No jest to smaczne mięso. Z Polski znałem tylko kabanosy końskie, które mi smakowały. Nie podejrzewałem, że będę kiedyś koninę jadł. Jem systematycznie, bo jest to wspaniałe, zdrowe, czyste mięso. Jest to dzika zwierzyna, która żyje w naturze, więc dlaczego nie korzystać z czegoś takiego, a jeść mięso nafaszerowane antybiotykami. Na stół nie trafiają konie, na których ktoś z miłością jeździł. Są chowane w grobach, oczywiście bez krzyża, bez żadnej ten, ale ma swoje miejsce. Także każdy posiadacz konia, jego ukochane konie, gdzieś tam przy domku, na łące jest cmentarz koni, mhm. które po nocach nie straszą. Ja, ja, baranie w galarecie, to, to raz tylko ugryzłem i po prostu... Nie, nie, nie idzie tego po prostu. Nie wiem, nie, czy pół Już ta już nie chodzi o tę świadomość, że to są po prostu jaja. <laughs> ale, ale jest to po prostu niedobre, mi po prostu nie smakuje. Ale plot fiszkur jest bardzo plot dobry. Fiszko, bardzo. To jest taka ryba, ryba mielona z ziemniaczkami zapiekana. Jest mm, bardzo pyszna. Bardzo dobra. Polecam. Nie fajnie wygląda, ale Lamba, Lamba lundir jest też bardzo mm. dobrą częścią barana. Jest mm. bardzo fajne, delikatne mięsko. Jest tak, gotują fajnie. Z, z reguły na słodko, ale, ale jest, jest, jest dobre. Jest takie powiedzenie islandzkie, jeżeli pogoda ci nie pasuje, poczekaj pół godziny, na pewno się zmieni. I to tak z grubsza działa. Klimat jest surowy, ja jestem nim zafascynowany, wychowałem się na książkach o, powiedzmy, w tych klimatach utrzymanych, więc to było dla mnie spełnienie jakichś marzeń. Ja nienawidzę wiatru. Najgorsze, co może być. Kiedy myśmy przeżyli... Dwa lata temu był tak, była taka zima, że było ponad 40 sztormów. To był sztorm za sztormem i to są naprawdę sztormy takie, gdzie nieraz zapowiadają po prostu, żeby nie wychodzić z domu. Ja wiesz to pamiętam bardzo dobrze swoją pierwszą zimę w e, Islandii, ponieważ to była zima w Grundarfjordur i e, zaspy były mniej więcej takie, że można było patrzeć, patrzeć w górę, tak 3 metry mniej więcej i, e, i on, miałem wrażenie, że one się nie kończą. O, zima była konkretna. Przepiękna. Cudowna, Taki, piękna, tak. konkretna, Takiej zimy nie zima. przeżyłam jeszcze nigdy w moim życiu, naprawdę. Zima trwała tutaj, no nie wiem, 5 miesięcy, że Lekko byliśmy wręko. totalnie zasypani śniegiem, praktycznie odcięci od świata. Naprawdę dobrze, że my mieliśmy, nie wiem, 100 metrów do naszej pracy, czyli do stajni, bo tak to byśmy się nigdzie nie ruszyli, naprawdę. Były takie 3 czy 4 dni, że w ogóle nie była droga nieprzejazna. Pewnego razu wracałem z pracy, do domu, mieszkając na wyspie Chrisej, to było po roku pobytu. Do domu miałem gdzieś około 400 metrów. Pokonywałem tą trasę ponad godzinę, czołgając się pod wiatr w zaspach śniegu i dotarłem w pewnym momencie 
na cmentarz. Mhm. Dotknąłem nagrobku, bo nie było żadnej widoczności, zerowa. I wiedziałem, gdzie jestem. Wiedziałem, że w prawo od tego miejsca jest dom, w którym mieszka. E, czy pamiętasz swoją, jak pierwszy raz zobaczyłaś Zorzę Polarną? A, tak, oczywiście. To już? <grym> tu chwilą łamek sekundy stałam, jak zauroczona i tu zniknęło. I do końca nie byłam pewna, czy to była Zorza, czy to tak naprawdę w okularach mi się coś odbiło. Ale taka pierwsza mocna, e, którą pamiętam, że widziałam, e, no to się popłakałam. Były wybuchy na słońcu wtedy tak mocne, że zorza była naprawdę bardzo, bardzo, bardzo widoczna, tańcząca, zielona, z różami, ze wszystkim i to zrobiło takie wrażenie na mnie. Ja bardzo się bałam swojej pierwszej zimy i nie wiedziałam jak to będzie, nie wiedziałam czy w ogóle chcę zostawać na Islandii zimą. Wszyscy mnie straszyli, że na pewno dostanę depresji i będzie bardzo źle, smutno i dół, więc... Nastawiłam się tak bardzo bojowo, zapisałam się na siłownię, spotykałam się często ze znajomymi, ciągle sobie wymyślałam jakieś zajęcia, coś żeby robić i tak czekałam, tak dobra, no gdzie ta depresja, gdzie ta depresja, już jestem gotowa, aż dostała wiosna. Pierwszy rok dla nas był to najgorszy, bo mieliśmy zimę stulecia, wybuch wulkanu, trzęsienie ziemi. No myśmy tak przelecieli, to był taki rok. Że... Nie przestraszyło Was to? Nie chcieliście od razu uciekać? No, Moja siostra to była Po trzęsieniu to tak. Nie, to jest, tego się nie da opisać. To jest, to jest szok. Ja chyba pierwszy raz w życiu przeżyłam szok. To było święto ich narodowe, 17 czerwca, wolny dzień. I było tak pięknie. Myśmy siedzieli w ogródku, piliśmy kawę. Tak się złożyło, że wszyscy Polacy którzy mieszkali tam na, na tej wiosce, zeszli się do nas i był kawałek tak wyłożony płytkami takimi chodnikowymi i tak siedzimy i nagle jest taki, tego się nie, nie, nie da opisać, taki na, narastający huk, po prostu nie wiadomo skąd i to tak, tak rośnie, zaczęły nagle kamienie skakać. Po, po tych płytkach i później potężne szarpnięcie, szarpnięcie, gdzie po prostu prawie wszystko na stole się poprzewracało i ziemia zaczęła chodzić. Padliśmy naprawdę. I wiecie co, pamiętam, no właśnie szwagierka była, Zbyszka siostra, yy, ona tak się trzęsła i tak szczękała, ta, no, ona po prostu zapanować. nie mogła zapanować na, tym, na czterech, na tym ona trawniku. Nie chce, nie, nie chce, ona chce już wracać, ona chce wracać, wracać. Do Polski. ale ja tak, ja tak samo, Myśmy, to, to było tak, każdy na, tej, na tym trawniku, jak, jak próbowaliśmy się podnieść, to ta ziemia znowu zaczynała falować. To było tak jak takie łóżko wodne. Częściej nie było chyba o pół do czwartej. Po południu myśmy chyba do ósmej na tym trawniku leżeli. Jest to dziwne uczucie, na pewno. Jakby wewnątrz, przynajmniej ja odebrałam tak jakby mi coś tam, nagle tak się jakoś tak... Ziemia zafalowała, nie wiadomo co się wydarzyło. No i to było trzęsienie ziemi, tak. Trochę takie uczucie, wrażenie, jakby jakiś wielki, ciężki samochód przejechał. Mhm. Wziąłem jak te budynki się kiwają, to było 6,3 w skali, no to już no to trochę się bałem, jak sobie pomyślałem, że nade mną jest następne 7 pięter, to trochę było stresu. Mhm. Ja przespałam. E, Monika myślała, że ją po prostu budzę, a to ją rzucało po prostu na łóżko. Życie w cieniu wulkanów. Ludzie o tym nie mówią na co dzień, ale mają kalkę odbitą w tle, że mieszkają w takim terenie, że wulkany są jednak zagrożeniem. My mamy tutaj na północy to szczęście, że jesteśmy relatywnie daleko. Oczywiście jakby jakiś kataklizm był potężny, to wszyscy to odczujemy. To jest tak bomba zegarowa, także no w każdej chwili może to nastąpić. Ale byśmy nie chcieli. <śmiech> Wiadomo, firma na pewno by na tym dużo straciła. Ja, ja się tego boję i, i to śledzę. No jest zagrożenie tej, tej Hechtli, która jest opóźniona o 11 lat. Jest zagrożenie Kachtli. Także to wszystko gdzieś tam w człowieku siedzi. No, prawdopodobnie, jeżeli katla wybuchnie, to może dojść powódź i do nas tutaj. Także może jak, jak ten lód cały pójdzie, to jest 
Ogromna, Niech ogromna z 800, 800 metrów lodu. Ile? 12, 12 km kwadratowych krater. Więc jeżeli to zacznie się topić, także no to jest zagrożenie. Ja czytałam kiedyś, że no, taka ciekawostka, dlaczego Katla? To jest imię. Właściwie chyba wszystkie wulkany mają imiona kobiet. A Kachtla to była podobno taka złośnica, strasznie głośna i pyskata kobieta, dlatego, dlatego ten wulkan jest tak nazwany, bo on też jest prawdopodobnie bardzo głośny. I ten wybuch może być w negatywnym znaczeniu spektakularny, bo jest to wulkan, który zawsze robi dużo krzywdy naturze, ludziom, całemu światu, bo to co zrobił Ejafia Tlajokup w 11 roku to jest po prostu pryszcz przy dużym wrzodzie. Mam to gdzieś z tyłu głowy, że to niedługo nastąpi, bo już mówi się o tym naprawdę coraz częściej i coraz częściej natykam się w internecie na różne newsy, że już rejestrują jakieś trzęsienia ziemi kolejne i kolejne i, i te wulkany naprawdę mają niedługo wybuchnąć. Ja mam swoją teorię, dlaczego Ty tak o tym wulkanie myślisz, bo podczas tego pożegnania, co nam zafundowali na farmie, umówiliśmy się, że Ci się oświadczy, jak wybuchnie wulkan. <śmiech> no dobra, ja... niech Ci będzie. Ja... Czy my ostatnio jak lecieliśmy na Słowenię, to mówili, że będzie, jest możliwość wybuchu wulkanu, ale na Sycylii. I my żeśmy się tylko modlili, żeby walno, żebyśmy nie, 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 nie przyjechali tak szybko do domu, bo jest chłodno i deszcz pada. Najbardziej się obawiam tego, że Islandia będzie takim jakby przeludnionym miejscem przez turystów, przez obcokrajowców, przez emigrantów, którzy nie szanują, no, nie szanują totalnie natury. Te dzikie miejsca będą opłotkowane, obschodkowane. Najbardziej tym się nie podoba właśnie dużo, dużo rzeczy się spotkaliśmy ostatnio, że turyści jadą i całe reklamówki śmieci wyrzucają do rowu, gdzie to u nas to jest tutaj no było niespotykane, bo my tego nie robimy. Według mnie najbliższe lata, jeżeli infrastruktura na zewnątrz się nie zmieni, na zewnątrz Reykjaviku, to będzie tylko gorzej, bo po prostu to, co, z czym teraz się spotykamy, czyli z tak dużą liczbą turystów, wjeżdżających dosłownie gdzie tylko chcą, zostawiających samochody gdzie chcą na środku drogi, przez co są wypadki, to nie idzie w dobrym kierunku. Ile jest znanych takich przypadków, gdzie fala zabrała z plaży normalnie człowieka? Czy to z dzieckiem na krze lodowej sobie robią zdjęcia? To... Kończy się zazwyczaj tragicznie. Zanim było tyle turystów, to e, wszystko kosztowało praktycznie o połowę mniej. Wszyscy się nastawiają na turystów, przebudowują domy na hotele. Tak, kupują no i... mieszkania, żeby wynajmować je turystom i tak. generalnie wszystko jest pod turystów i nawet Islandczycy właśnie bardzo narzekają, że mają no, utrudnione jest, życie, jest... że wszystko jest, ceny są strasznie wywindowane do góry i nawet Islandczykom jest po prostu ciężko. Pomysł mi się tak już, można powiedzieć, 5 lat temu już tak weszło mi, żeby coś po prostu zrobić, żeby coś otworzyć, jakiś biznes. Nie, nie myśleliśmy o hotelu czy tam motelu. E, miałem taki pomysł właśnie, żeby wziąć i prowadzić pizzernię czy coś takiego, właśnie gastronomię bardziej. E, no ale szukając lokalu, 
wyszło nam tak, że żeśmy dostali ofertę, żeby może, może coś takiego spróbować. No i tak, tak polecieliśmy. Dużo pracy nas to było, takiej osobistej kosztowało, naprawdę. Ale warto było, bo tak naprawdę fajnie jest pracować dla samego siebie, nie? Jeżeli już się masz, ja tak uważam, jeżeli już masz się w życiu poświęcać całym sobą, to nie dla kogoś, tylko dla siebie, prawda? I robić to, co się lubi, nie? Zawsze chciałem mieć restaurację swoją, e, no ale trzeba było uzbierać na to. To pierw, e, trzy lata temu kupiliśmy auto, z którego kebaba sprzedawaliśmy, nie? I po pół roku prowadzenia tego uzbieraliśmy pieniądze na otworzenie biznesu i wspólnie z żoną e, wszystkie oszczędności, jakie tylko mieliśmy, nawet z Polski, wzięliśmy, kupiliśmy ten biznes, rozkręciliśmy i tak już dwa lata jest. 13 lat temu zmarła mi żona, zostałem sam z dwójką małych dzieci, no i po prostu życie się potoczyło, że musiałem się też stać mamusią kucharką w domu. Ale wtedy jeszcze nie mając zamiaru, że będę restaurację prowadził, ale wtedy nastąpił rozkwit wymyślania różnych rzeczy kulinarnych, żeby urozmaicić pomidorówkę i zupę ogórkową. No i tak to się zaczęło. Znajomy poprosił mnie o przetłumaczenie ogłoszenia po polsku i po rosyjsku, że może ktoś będzie chętny kupić bar i stwierdziłem, że to takie zrządzenie losu. Zawsze to było moim marzeniem i celem na wcześniejszym etapie życia żeby mieć własną restaurację, więc tak musiało być po prostu. Na początku byliśmy bardziej, że tak powiem, skierowani na, na mechanice, jako warsztat mechaniczny. No i później małymi kroczkami, że tak powiem, wgryz, wgryźliśmy się no, w ten biznes pożyczalni samochodów. No i na razie rozwijamy się tak coraz bardziej. Nie jest tutaj prosty, mamy dużo konkurencji, ale przeważamy tym, że właśnie jesteśmy polską firmą na, na Islandii. Mamy bardzo dużo właśnie Polaków, którzy wypożyczają od nas samochody. Ogólnie wiadomo, po polsku prosi się dogadać, wszystko załatwić, czyli też jest im wygodniej i tak samo i nam. W tej chwili na Facebooku mamy 14 tysięcy e, osób, 14 tysięcy czytelników na Facebooku. Ludzie. Ludzie wracają do nas, widać, że jesteśmy potrzebni. W tamtym czasie nie było takich informacji w języku polskim. Bądźmy szczerzy, była bardzo duża grupa Polonii, która nie mówiła w żadnym innym języku niż w języku polskim. Nawet turysta, który przyjedzie, który niekoniecznie może jest zainteresowany codziennymi informacjami, e, może wejść na naszą stronę. Mamy też i ciekawostki dotyczące turystyki, tego co zobaczyć, gdzie zwiedzać. Ale i też jakby, no, jesteśmy takim medium, z którego korzystają e, strony medialne w Polsce. Tak? Jakby cytują nas, rozmawiam wiele razy, jak coś naprawdę poważnego się dzieje, no to jestem, możemy powiedzieć, w pewnym sensie relacjonuję to dla, jakiś, dla radia czy tam dla jakiejś telewizji. Więc myślę, że to jest potrzebne. No. To jest właśnie to, co teraz robię. Potrafię się zapatrzyć, zatrzymać się na danym punkcie, na danym widoku i cieszyć się tym. Kiedyś nie miałem na to czasu. Czas po prostu tutaj w jakimś sensie staje w miejscu. Przez całe moje życie była gonitwa, dążenie do celu. Ja nie mówię, że teraz nie mam jakichś planów, celów, ale wtedy było wszystko temu podporządkowane. Nie było czasu, żeby zawiesić wzrok na dorastającym dziecku na znajomych, na rodzinę. To wszystko było gdzieś obok, ale człowiek był w takim pędzie. I to, to chyba charakteryzuje współczesny świat. Tu jesteśmy wyłączeni z tego. To jest, nie wiem, coś takiego jak czytając lekturę w szkole nad Niemnem o Rzeszkowej, wyobrażałem sobie oczami wyobraźni tamte czasy, ten sielański, wiejski spokój i tak dalej. Ja myślę, że Zacząłem to odkrywać, że można sobie taką swoją niszę znaleźć i, i to jest coś, co zawdzięcza mi Islandii. To jest bezapelacyjnie. To. Brak pośpiechu. W ogóle ten pobyt we mnie osobiście przywrócił mi wiarę w, w to, że ludzie potrafią być pomocni, mili. Wydaje mi się, że się uspokoiłam tutaj. 
po prostu tak, tak. obecny spokój. Tak. To jest coś pięknego. Ostatnio stwierdziliśmy nawet z Grześkiem, że praca na farmie to była najlepsza z naszych prac. W Zdecydowanie. Życiu. No. Blisko przyrody i taka surowa, tak. ciężka praca. Taka, mm -hmm. która, przy, w której zastanawiasz się w ogóle nad sensem życia i zmieniła nasze podejście do zwierząt. Tak. Bo krowy to są mięso. moje ulubione zwierzęta obecnie. Moje świetne też. są krowy, świetne. Nigdy bym nie pomyślał, że są takie spostrzegawcze, ciekawskie i mądre zwierzęta. Mm -hmm. Już też Więc, nigdy nie tak. powiem nikomu, że jest głupia jak krowa, e, ani Krowy. nic nigdy. podobnego, naprawdę. No i e, przystanie się mięso. E, jednym z moich ulubionych miejsc jest Esja, mm -hmm. góra, która jest najbliżej e, Reykjaviku. I w zasadzie staram się być tam raz na tydzień że jestem biegaczem, to staram się tam wbiegać raz na tydzień i jest wspaniały widok na cały Reykjavik. No u nas w firmie na przykład Walkoła, nie? Ale to samo pewnie u Ciebie jest. Segregacja, segregacja śmieci, odpadów, szkło, plastik, metal. Wszystko jest na swoim miejscu i każdy wie, gdzie ma to wrzucić. Tak samo odpady w firmie i tak samo w domu. Człowiek się uczy tej ekologii. No myśmy i... się do tego przyzwyczaili, nie? Że segregujemy. Papier, puszki, osobno, wszystko osobno. No szybciutko tak człowiek się przyzwyczaił no. do tego. Ja mieszkałem w Polsce w Dąbrowie Górniczej, tam, nie wiem, chyba z 5 km od Huty Katowice, gdzie, gdzie obok jeszcze jakaś huta bankowa, obok jeszcze jakaś kopalnia i, i tak e, więcej kominów było niż drzew, nie? A tutaj też nie ma drzew, no ale to powietrze jednak, wiadomo, to jest mega czyste, szczególnie po tym jak rzuciłem palenie, to odczułem też na swoim zdrowiu dużo lepiej. I dużo faktycznie lepiej się czuję też, nie? Przede wszystkim dała mi pewne poczucie siły, której wcześniej w sobie, w sobie nie znałem po prostu. I dała mi też pewną dozę inspiracji, która sprawiła, że udało się napisać książkę, stworzyć bloga, po prostu wszystko oczywiście wspólnie z Bereniką. No i Islandia przede wszystkim Najważniejsze to dała mi miłość, bo to tutaj, tutaj znalazłem Berenikę i, i dzięki, dzięki temu tak naprawdę i dzięki Islandii całe życie wyszło, wyszło na prostą. Znajdujemy się w miejscu, które nazywa się Tiarna Garsthorn w dolinie Schwarzwaldalsau i jest to mój raj na ziemi. Nie wyobrażam sobie opuścić tego miejsca i nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żebym został zmuszony do wyjechania stąd. Albo zmuszony, albo z własną decyzją wyjechać. Jest to miejsce, w którym chcę żyć i chcę zostać. Zostaje. Yy, życie jest lepsze. Rodzina szczęśliwsza. O nic się nie trzeba martwić. Po prostu ciężko pracować, żyć, wydawać te pieniądze. To wszystko. Nie podjęłam jeszcze ostatecznej decyzji, czy zostaję, czy wyjadę, ale jak tak patrzę z perspektywy, to powoli zapuszczam tu korzenie i podoba mi się na tyle, że myślę, że przez najbliższe kilka lat tutaj zostanę. No, chciałabym tutaj bardzo zostać, a na dłużej. No, czuję, e, czuję, że to jest moje miejsce, ja tutaj się czuję szczęśliwa i, e, i spokojna. Mm. Nie chcę wyjechać, e, ponieważ e, no, tutaj się po prostu czuję dobrze i, i tyle, no. co tutaj dłużej mówić. Jeżeli myślę o powrocie do domu, to tym domem jest Islandia. Mhm. Dlaczego? No bo czuję się tu dobrze. Bo, bo jest tu dobra energia, bo jest tu spokojnie, bo po prostu 
życie tutaj ma taki swój rytm, który mi odpowiada. Może być różnie, nie bywa kolorowo, ale nigdzie nie jest kolorowo, ale mimo wszystko tu jest ten taki spokój i, i, i w sumie to, co jest najważniejsze. Człowiek może sobie prawda, pracować, może, może korzystać z życia i nie musi się martwić o to, czy mu od pierwszego do pierwszego starczy, bądźmy szczerze. A to tak naprawdę, jeżeli chodzi o kwestię powrotu do Polski, no to już w wielu przypadkach trzeba brać to pod uwagę, nie? No tak jak mówiłem na początku, że nie widzę perspektyw powrotu do Polski, natomiast, natomiast cały czas mi się marzy powrót do Polski, jednak w Polsce to w Polsce, w kraj, kraj rodzinny, wiadomo. Ja ogólnie też popieram stanie i też planuję wrócić, jeszcze nie wiem kiedy. Rosnące ceny mieszkań, czy rosnące ceny żywności, a nierosnące zarobki sprawiają, że człowiek faktycznie ma ochotę w pewnym momencie rzucić to wszystko i wyjechać do swojego kraju, ewentualnie do jakiegoś innego. Ale wydaje mi się, że jeżeli kiedykolwiek wrócimy i przeprowadzimy się gdzieś, to będzie to raczej Polska. Myślę, że starość może nas po prostu pokierować, że czemu już nie zjechać sobie do swojego kraju i sobie żyć na emeryturze i w swoim, w swoim kraju, ze swoim językiem, z, to zależy może kto... ze swoimi lekarzami. <laughs> Pierwsza sprawa, taka najważniejsza, którą trzeba poruszyć, to to, że w Polsce nie mamy nic, więc nie ciągnie nas. Jakbyśmy mieli kawałek działki, mieszkania, cokolwiek, żeby nas tam... To tak, to jest taka... Pewnie by była opcja na stare lata. Może wrócimy, czy wrócimy. Ale jak się nie ma nic, to wtedy już jest kwestia inna. Tak samo... No ja to nie mam nic od 25 lat. Także... Najgorzej jak... jak... Ludzie coś mają i, i tą jedną nogą, tam kawałek, no to jest wtedy problem. To, to dla nich może nie jest problem, ale ja wiem, że jest, bo są rozdarci, mhm. na pewno. No mnie to samo, ja zadecydowałem, że nie ma do czego wracać. Ten spokój, który tu zaznałem i taki dobrobyt, no to no nie ma sensu po prostu. A... Powiem tak, gdyby troszkę była lepsza pogoda, ten kraj byłby idealny chyba do zamieszkania. Co myślisz? Mi jest zimno wiecznie, no, jestem właśnie. z rozluchem i mi ta pogoda troszeczkę przeszkadza. Ja też, jako pasjonat mm. motocykli to ta pogoda zdecydowanie mi nie odpowiada nie. na dłuższą metę. Czy zostajemy, no to raczej odpowiedź nie, Długo, długofalowo nie. Ja myślę, że Panie. fajny kraj tak na emeryturę się już tu ustatkować, mm -hmm. zrobić sobie tu swoje gniazdko i tutaj tak. mieć ogólnie taką bazę swoją wypadową, ok, jak najbardziej, ale plan zakładał przyjazd na 6 miesięcy, jesteśmy 18, no i to wszystko się zmienia jak w kalejdoskopie, bo tak. różne rzeczy się dzieją ciekawe, tak. między innymi tutaj, <grych> także no, na pewno jeszcze tutaj zostaniemy, jak długo, nie wiem, rok, mhm. dwa, ale nie planujemy długo zostawać tutaj. Na pewno nie na stałe. Będziemy szukać dalej. Ale Chociaż, kto to wie? Kto to wie, właśnie. Nigdy nie mów nigdy. Szczerze mówiąc, poznaliśmy tutaj bardzo dużo Polaków i, i każdy tu przyjechał tylko na jakiś czas. Tak, wszyscy przyjechali tylko na chwilę, na rok. Tak. A już siedzą tutaj po kilkanaście lat, mają rodziny, Dokładnie. domy, Dokładnie. dzieci. Perspektywa tego pracy w Polsce, no ja nie wiem. W tej chwili, gdybyśmy wrócili, to już jesteśmy w tym wieku, że chyba jedynie jakbyśmy mogli otworzyć jakiś swój własny interes, bo pracować u kogoś to chyba w tej chwili nie. No ale z, ja wiem, że w Zbyszku zawsze siedzi to, że, że jednak chce wrócić. Jeżeli Zbyszek będzie chciał wrócić, to ja też wrócę. Ale ja, ja szczerze mówiąc, ja się tu dobrze czuję i wszystko... No, ale no, są z, za Polską, one w każdej chwili. Pojedzie, pakujemy tak, ja... się jutro i wracamy. One z to, to jest prawda, że jeżeli byśmy... Tylko, że oni nie znają realiów. To też, jest, to też jest prawda, że one znają Polskę tylko i wyłącznie z wakacji. Gdzie, gdzie człowiek nie ma obowiązków, gdzie, gdzie pozwala sobie na więcej niż, niż normalnie. Także oni nie znają polskiej szkoły. To nie jest taki luz jak tutaj. Także nie wiem. No na pewno, ale ja wiem, ja wiem i jestem pewna, że jeżeli kiedykolwiek wrócimy do Polski, to będę tęskniła za Islandią. Zostaję. Zostaję dla, dla tego świętego spokoju. Uwielbiam się ten spokój, cenię go sobie ponad wszystko. 
uwielbiam mieć święty spokój i tu to mam. I zostaję. Islandia nauczyła mnie tego, że w każdej najgorszej, pozornie beznadziejnej sytuacji nie wolno tracić pogody ducha. A także tego, że jeśli bardzo chcemy zrealizować jakiś cel lub nawet marzenie, to musimy znaleźć w sobie odwagę, by wykonać ten pierwszy krok.